Ha, weiß ich nicht. Und jetzt seid ihr gefragt, Leute, an alle Läufer da draußen. Also wer jetzt noch so Notfallhinweis für mich hat, haut es mal gerne in die Kommentare bitte rein. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Science-Video, ihr laufbegeisterten Radsportfreunde. Wie, ihr seid noch nicht laufbegeistert? Ja, noch nicht, weil ihr nicht wisst, wie gut Laufen für eure Radperformance sein kann. Ich möchte euch heute einmal meinen Prozess im Lauftraining zeigen, wie ich mich entwickelt habe in den letzten Wochen, wo ich aktuell stehe, denn ich habe eine Laufdiagnostik gemacht, die möchte ich euch einmal näher bringen. Und dann verliere ich noch zwei, drei Worte, weshalb vielleicht der Laufsport für dich als Radfahrer auch ganz gut sein kann. Und zum näheren Verständnis, warum der Laufsport für uns Radfahrer interessant sein könnte, habe ich hier einmal eine Grafik mitgebracht, die das Ganze so ein bisschen zeigen kann. Wir haben hier einmal in Reihe A einen Läufer in drei Ansichten, also drei Phasen. Einmal die Bremsphase, dann die Phase, wo der Körperschwerpunkt hier markiert, am tiefsten ist und dann einmal eine Beschleunigungsphase. Diese drei Phasen erscheinen sich in der muskulären Kontraktion. Jetzt haben wir hier einmal in L0 die Ausgangslänge unserer Beine, unserer Beinfeder letztendlich, die beim Bodenkontaktpunkt dann gestaucht wird auf die minimalste Länge, wenn der Körperschwerpunkt am tiefsten ist. Sprich wie eine Feder, die wir nach unten drücken. Dann in der Besteuerungsphase wollen wir die Energie wieder zurückgewinnen, sprich die Feder bringt sich wieder auf Länge. Diese drei Phasen hier haben wir einmal mit drei verschiedenen Kontraktionsformen. Also einmal hier die exzentrische Kontraktion. Das ist dann, wenn der Muskel kontrahiert, aber in seiner Länge zusammengedrückt wird. Dann hier einmal eine Stand, eine Haltearbeit, eine isometrische Kontraktion. Und dann, wenn der Muskel sich wieder in Länge bringt, während er kontrahiert, eine konzentrische Kontraktion. Das Ganze ist insofern auch interessant, weil normalerweise, wenn wir unsere 90er Trittfrequenz beim Radfahren haben, haben wir immer noch eine Kontraktionszeit unseres gesamten Bewegungsablaufs, unseres Zykluses von 0,75 Sekunden. Diese Ablauf aber, diese drei Phasen der Belastung, sind lediglich in 0,3 Sekunden schon abgeschlossen. Sprich, wir haben in kurzer Zeit große Kräfte auf unsere Strukturen, große Kräfte, die auch auf unsere Muskulatur wirken, was zum einen am Anfang erstmal viel Muskelkater mit sich bringt, aber auch deswegen müssen wir natürlich eine gewisse muskuläre Koordination dadurch trainieren, die wir sonst auf dem Fahrrad vielleicht so nicht haben. Immer dann, wenn wir nämlich mit Hüfte und Pedalachse in Verbindung stehen, sprich auf dem Sattel fixiert sind und an der Pedalachse fixiert sind durch die Schuhplatte, müssen wir das Ganze nicht stabilisieren. Wir haben also keine Notwendigkeit, unsere Muskulatur dort zu trainieren, weil theoretisch geht es auch ohne. Da sieht man spätestens dann, wenn die Radfahrer zum ersten Mal laufen gehen, wie auch bei mir mit so einem Wackelhintern und so einem runterfallenden Körperschwerpunkt. Wenn wir aber das Ganze auftrainieren, können wir auch das muskuläre Zusammenspiel ein bisschen besser optimieren, durch Laufen zum Beispiel, und das wiederum in positive performance steigerung im Radsport spüren. Das bedeutet, das muskuläre Zusammenspiel aus dem Laufsport kann mir auch positiv beim Radfahren beitragen. Sprich, Laufgelegen kann wirklich gut sein für dich als Radfahrer, obwohl du keine Laufanforderungen hast. Ich dagegen habe mir schon eine Laufchallenge aufgebunden, denn ich wollte diesen Winter einen 10 km Lauf in unter 37 Minuten laufen. Ich weiß gar nicht, warum ich auf diese blöde Idee... Na doch, ich weiß eigentlich, warum ich auf diese blöde Idee kam. Denn der Kollege, der mich heute bei der Laufdiagnostik begleitet, der Gunnar, der hat letztes Jahr einen äh, ordentlichen Flex rausgehauen, in dem äh, er meinte, dass er locker unter 37 Minuten laufen kann. Eventuell hatten wir am Vorabend so ein, zwei, drei Kränze Kölsch verarbeitet und nach einigen Kaltgetränken später war er am Abend immer noch der Meinung, dass er am nächsten Tag seine 37 Minuten auf 10 Kilometer laufen kann. In Summe haben wir fast das Fass leer getrunken und trotzdem blieb Gunnar dabei, dass er am nächsten Tag 37 läuft und hat sich am nächsten Tag ranbegeben und ist einmal 10 Kilometer in 37 Minuten gelaufen, ohne groß Wahrmachen, ist einfach losgelaufen. Und äh, ich dachte mir, das kann nicht sein, dass das mal eben aus der Kalten schafft. Ich werde dafür diesen Winter trainieren und einfach sagen, okay, das schaffe ich auch mit unfairen Bedingungen, denn ich werde mir davor keine 30 Kölsch reinstellen, sondern werde es so versuchen. Und aus dieser Idee ist dann wirklich die 10 Kilometer in 37 Minuten entstanden. Schauen wir doch mal, wie nah ich heute dran bin. Ich habe eine Laufdiagnostik gemacht und gemeinsam blicken wir mal auf die Daten, wie ich mich jetzt in meinem Lauftraining in letzter Zeit entwickelt habe. Gut, wir sind hier angekommen vor unserem glorreichen FC-Stadion. Warum? Weil hier vorne vorm Stadion eine perfekte 1-Kilometer-Runde ist. Damit kann man sich ganz gut orientieren. Ich habe jetzt vor, einen Stufentest zu laufen. Äh, beginne gleich ganz entspannt mit einer 520er Pace, dann 5er Pace. Deswegen mache ich heute kein Warm-up. Ich gehe direkt in die 520, 5er, 440, 420, 4er Pace. Dann 3,40 und gucken mal, ob wir noch einen Schneller machen. Das muss ich gleich mal schauen. Ähm, immer ungefähr um die 5 Minuten. Dann messen wir Laktat. Guck mal, wie, das Ganze, äh, wie ich mich da äh, entwickelt habe, wie ich mich fühle. Und äh, bin gespannt. Auf jeden Fall habe ich vom letzten Krafttraining noch Muskelkater in den Hamstrings. Aber es sollte mich heute hoffentlich nicht so behindern. Dann schauen wir mal, was wird. Was wird? <lacht> Diese Schuhe sind viel zu schnell für 5,20. Positive kid needed reinforcement. It was difficult to 
So, wir gehen einmal Stadion vorwiesen, erster Run, 520er Pace, einmal im Carré, relativ praktisch, weil es genau ein Kilometer ist. Blicken wir auf die Daten, erster Laktatwert von 1,1 Millimol. Ich laufe gerade aktuell mit ungefähr 130, 134er Herzsequenz bei der 5er Pace und da muss ich sagen, ist schon ein großer Unterschied zu den ersten Läufen, die ich damals gemacht hatte. So, zweiter Run. 5er Pace, irgendwie 135, 134er Puls. Das war noch relativ entspannt. Der erste Laktat war 1,1 Millimol. Schauen wir mal, was wir jetzt haben. Gunnar drückt das Ohrläppchen leer. Oh, ich blute. Adam. Oh. 1,2. Es geht weiter mit der nächsten Pace. 4,40, Attacke Vollgas. Nächste Stufe für mich, 440er Pace. Ich schneide einmal hier die erste Phase nochmal raus, wo die Herzsequenz sich anpasst. Sehen wir einmal 142er Herzsequenz im Schnitt bei 440er Pace. Laktatwert am Ende. 1,4 Minimal. Das ist interessant, weil es zeigt auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung meiner Leistung. Mittlerweile um 30 Sekunden pro Kilometer schon besser geworden. Zumindest, was man der Herzsequenz zuschreiben könnte. Und mein Laktatwert von 1,4 fühlt sich auch noch wirklich eher locker an. Sieht sehr gut aus. 440er Pace gefällt mir. Gut, das war jetzt 4,20. Hau ran, das Ding. Ähm, war äh, echt ganz gut. Also hat sich gut angefühlt. Ich hoffe, dass es echt noch der Laktatwert so vielleicht bei 2 ist. Nicht zu hoch. Die Stats der 4,20er Pace: 2,0 Millimol Laktat. Es geht langsam schon los Richtung Sweet Spot. Herzsequenz: Wenn wir mal wieder anfangen, Part rausschneiden, von ungefähr 158 Schlägen pro Minute im Schnitt bei 4,20er Pace. Jo, wir sind jetzt alle bei der 4er Pace. Fühlt sich vom Schritt eigentlich ganz gut an. Das Ding ist ja, am Anfang ist das immer ein bisschen leicht. Aber wenn irgendwann die muskuläre Effizienz nachlässt und man so ein bisschen zusammenfällt, dann fängt es an hart zu werden. Na, ich habe ja letztens beim Intervalltraining 17 Millimol gemessen. Sag mal, wenn ich überhaupt der Schwelle unterwegs bin und so ein bisschen aufziehen kann, Hoffe ich doch, dass ich 17 mm als Joker irgendwann nutzen kann. Und dann so sukzessive nachher mit 14 mm ins Ziel reinrenne. Das wäre cool. Na, was kommt bei raus? 3,9. 2,7, da geht noch was. Das fühlt sich nicht an wie 2,7. Ah. Gut, Leute, das war jetzt gerade der äh, 3,4, nee, der 4,0er Wert, so 2,7 mm. Das heißt, der nächste Run ist einfach Race Pace bei 3,40. Oh, ich hoffe so auf maximal 4,3, 4,4. Geil! Ist okay, aber ich denke mir so, jetzt müsste ich noch 9,5 genauso weiterlaufen. Aber je schneller man läuft, desto schneller ist vorbei. Das war ja schnell. Na, was sagst du, wie viel bekommen? 5,6.
Ich hatte hinten raus einen leicht ansteigenden Puls, also es war nicht unbedingt ein Gleichgewicht, sondern es ging immer weiter hoch. Wenn ich jetzt einmal hier die letzte Part rausschneide, bin ich sogar bei 177, maximal 181er Puls. Das ist nicht mehr locker, das fühlt sich eigentlich auch nicht an wie Schwelle. Aber blicken wir mal auf den Laktatwert. Na, ha, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, so sieht er gerade auch nicht aus. Schaut ihm in die Augen. 183er Puls. Also Threshold ist auf jeden Fall nicht. Es kann sein, dass über die Zeit hinweg der jetzt ansteigen wird. Es fühlt sich auch nicht an wie Schwelle. Das Ding ist jetzt, ich kann die Pacing-Strategie aber nicht mehr anpassen, weil äh, ich habe ja gesagt, dass ich es mache. So gesehen ist nur die Frage, eine Woche vor Wettkampf, wie weit bin ich äh, von meiner Zielperformance entfernt? Was sagst du von außen, Coach? Klingt so, wie es gerade aussieht. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das nicht doch ein bisschen hart wird über die 10 Kilometer. Ich glaube, äh, 5 Kilometer macht das und dann der Rest ist äh, das, das Drama in zwei Akten. Ich freue mich auf den zweiten Akt, Leute. Naja. Okay, also zusammengefasst, äh, wie habe ich mich entwickelt? Ich habe mich auf jeden Fall bei alles bis 4 Minuten Pace deutlich besser gefühlt als noch vor Wochen. Aber die 3,40. Aber über die Distanz hinweg wird es irgendwann, werde ich muskulär nicht halten können. Dann werdet ihr ein, wie hast du gesagt, Drama in zwei Akten sehen. Aber noch ist nicht äh, Sonntag. Deswegen ich kann ich auch in einer Woche viel machen. Alles nur wegen dem da. <lacht> Weil der es schafft, auf 25 Kölsch am nächsten Tag ein Zehner in 37 zu laufen. Hallöchen, ich bin's wieder. Ähm, jo, ich bin doch noch nicht fertig mehr mit. Und zwar äh, hat mir so nicht ganz gefallen. Der Laktatwert war mir doch ein bisschen zu niedrig. Naja, ehrlich gesagt wünsche ich mir kein Laktat, das ist schon klar. Allerdings ähm, bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich referent zu dem ist, was sich wirklich als Threshold angefühlt hatte. Und so möchte ich noch einmal ausprobieren, nochmal Zielpace zu laufen heute, beziehungsweise 4er und 3,40er Pace, um mal zu messen, ob der Laktatwert sich verändert, wenn ich noch ein bisschen länger laufe als nur 5 Minuten. Denn man muss auch dazu sagen, 5 Minuten laufen, eine Minute Standzeit, kann den Laktatwert doch schon ein bisschen beeinflussen. Daher gucke ich, ob ich jetzt heute, wenn ich länger laufe, vielleicht sogar 8 Minuten lang oder 9 oder 10 Minuten, da immer noch im Laktatwert ja. relativ stabil bleibe. Denn dann habe ich eine sichere Aussage für kommenden Sonntag, ob das passt. Weil ganz ehrlich, letztes Mal bei Intervallen laufe ich 17 Millimol, jetzt laufe ich bei 3,40, 3,8. Ich weiß nicht, da müssen wir noch mal ran. So, und ich gucke, ob ich jetzt wieder eine Bahn hier an der Auskampfbahn bekomme, ähm, eine Linie in äh, Leucht, Leuchtfeuer des FC-Stadions. Hier wird schon wieder fleißig geballert. Ich brauche nur so ein paar Minuten. So, Laktat liegt auch wieder bereit. So, vierer Pace haben wir Intus. Vierer Pace war jetzt, sieht man es, 3,5. Bisschen höher als vor zwei Tagen noch. Das ist okay. Komme ich noch mit klar. Bin ich mal gespannt auf die äh, 3,40er jetzt. Am Ende sehen wir sogar eine Herzfrequenz hier relativ gut, dass es kein Gleichgewicht mehr ist. Es steht am Ende dort hier 187, 186er Durchschnittsherzfrequenz. Es fühlt sich auch nicht an wie Schwelle. Es fühlt sich an, als müsste ich richtig dafür kämpfen. Na gut, Leute, ich habe ein Problem. Wenn das Video rauskommt, ist noch ein oder zwei Tage bis zum Wettkampf. Und ich bin jetzt ungefähr sechs Tage vom Wettkampf, schlappe 5 Millimol entfernt das zu laufen, was ich mir vorgenommen habe. Was mache ich denn jetzt? Die Frage ist ja jetzt, vernünftig sein und das laufen, was ich kann oder große Fresse beibehalten und gucken, wie weit ich komme. Scheiße. Das ist Drama in zwei Akten. Ich überlege die ganze Zeit, was ich noch für Quick Gains habe <lacht> bis Sonntag, wie ich noch ein bisschen Geschwindigkeit raushole. Ich glaube, ich sitze stark auf muskuläre Erholung, dass ich dann vielleicht ein bisschen besseren Schritt habe in den ersten Kilometer und nicht so stark äh, ermüde und dann vielleicht mein Laufstil so schlecht wird, dass es dann halt uneffizient ist und ich einfach so super viel energetisch bezahlen muss für meine Geschwindigkeit. Und jetzt seid ihr gefragt, Leute, an alle Läufer da draußen, da ich jetzt, wenn das Video rauskommt, auf jeden Fall noch ein bis zwei Tage habe, bis ich meinen Wettkampf machen muss. 
Schreib mir noch mal in die Kommentare ganz schnell rein. Was sind jetzt die letzten Quick Gains, die ich noch machen kann? Bis auf vielleicht noch Carbo Loading. Also was, was kann man für einen Zehner noch so eben vorbereiten? Akut, dass man auch vielleicht so, ja, so drei, vier Sekunden pro Kilometer gut macht. <lacht> Habt ihr eine Idee? Außer Carbon in den Schuhen. Wie ist das mit Aerodynamik? Aerosocken, Aerounterhemd, Einteiler, Zeitverhelm. Ist das ein Ding? Kann man das machen? Wie wichtig ist Windschatten? Wo kriege ich jetzt eine, einen Haufen äh, Pacemaker her? Und wie viele Zeitmehrstrecken gibt es auf dem 10 Kilometer Lauf? Kann man 10 Kilometer auch in 9,9 Kilometer laufen? Also wer jetzt noch so einen Notfallhinweis für mich hat, haut es mal gerne in die Kommentare bitte rein. Dankeschön! Okay Leute, erstmal zusammenfassend, ich habe mich deutlich verbessert mittlerweile in meiner Laufperformance, vermutlich durch eine deutlich verbesserte Laufökonomie, die ich jetzt ein bisschen antrainiert habe. Einen gewissen Motor bringe ich wahrscheinlich durchs Fahrradfahren schon mit. Definitiv, jetzt habe ich das Ganze nochmal ein bisschen in Laufgeschwindigkeit umgewandelt. Cool! Gerade jetzt zu sehen, dass Laktatwerte in 440er Pace, 5er Pace relativ easy sind, meine Herzsequenz dann unterhalb von 140 teilweise ist, tolles Zeichen. Ich fühle mich auch bei 4er Pace nicht so, als wäre es oberhalb der Schwelle. Das heißt, auch da würde ich sagen, für so einen 10 km Lauf könnte ich durchaus ein bisschen schneller ansetzen, Richtung 3,50 oder sogar 3,45, hatte bei so in zwei Runs gemerkt, dass sich 3,40 gar nicht mal so locker anfühlt, wie ich eigentlich dachte. Beim ersten Test habe ich vielleicht ein bisschen zu früh gemessen, hatte einen sehr niedrigen Laktatwert, beim zweiten Test fühlte ich mich auch nicht so ideal, vielleicht habe ich auch einen temporären Wert gemessen, der auch ein bisschen drüber ist oder auch nicht reflektiert, was bei mir Phase ist. Das bedeutet für mich, ich weiß es nicht so ganz, ich würde vorschlagen, ich laufe einfach mal 3,40er Pace los und gucke, wie lange ich es halten kann. Wenn jetzt zu langsam loszulaufen, wäre ja auch ein bisschen schade, dann weiß ich ja nicht, ob ich es geschafft hätte, unterhalb von 37 zu laufen. Das heißt, am Ende bleibt mir nichts anderes übrig, als 43 loszulegen und zu gucken, was passiert. Das ist Drama in zwei Akten. Ach, 30, 30 ist ja auch gut, oder? Geht.